மதங்களும் கலவரமும் பகுதி ஒன்பதிலே மொழிகளை அழித்தது மதங்கள் என்ற பார்வையிலே இந்த பகுதியை நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் நம் வாழுகிற இந்த உலகம் பெரிய விபரீதங்கள் சவால்கள் பிரச்சனைகளை சந்தித்த ஒரு உலகம் அதில் நிறைய சரித்திரங்கள் இருக்கிறது அதில் ஒரு பகுதி வாழ்க்கையை தான் நாங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் நாங்கள் வாழ்ந்து விட்டு போய்விடுவோம் இன்னும் இந்த பூமி இப்படியான நிறைய எதிர்ப்புகள் போராட்டங்கள் சக்திகளை சந்திக்க வேண்டியிருக்கிறது சவால்களை சந்திக்க வேண்டியிருக்கிறது இதுதான் ஒரு இந்த பூமியின் வாழ்க்கை வடிவ முறை சுற்றி சுற்றி ஒரு விதமான வாழ்க்கை முறையாக ஒரு ஒரு தேசங்களில் இது மாறிக்கொண்டிருக்கு இவைகள் ஒன்றும் புதிதானவல்ல இந்த உலகத்திற்கு இந்த சவால்கள் இந்த எதிர்ப்புகள் மத்தியிலே மனிதன் தன்னுடைய வாழ்க்கைகளை நகர்த்தி கொண்டு செல்கிறான் இதில் அநேக காரியங்கள் மனித அறிவுகளினாலும் மனிதனுடைய அறிவின் தவறுகளினாலும் ஏற்பாடுகிற விபரீதங்கள் என்பதை நாங்கள் மறக்க முடியாது இதிலே பலன் பெற்றவர்கள் பலசாலிகள் இந்த இதிலே தங்களை அறிவாளிகளாய் நினைத்து கொண்டு நிறைய காரியங்களை செய்வார்கள் உதாரணத்துக்கு ஒரு தேசத்துக்கு மேலே இன்னொரு தேசம் படையெடுப்பார்கள் ஒரு இனத்துக்கு எதிராக இன்னொரு இனம் படையெடுப்பார்கள் அல்லது சம்பந்தமே இல்லாத ஒரு தேசத்தை நாடை சென்று அவர்கள் தங்க பிடித்து ஆளுகை செய்வார்கள் வரிகட்ட சொல்லுவார்கள் இப்படியெல்லாம் பழைய சரித்திரங்களை நாங்கள் பார்க்கிறோம் அந்த சரித்திரங்கள் எங்களுக்கு பார்க்க நிறைய பாடங்களை கற்றுத்தருகிறது இன்றும் அது அரசியல் ரீதியிலே வேறு விதமாக கை கொள்ளப்படுகிறது முறைமைகள் மாற்றப்படுகிறது ஆனால் உள்ளான காரியங்கள் நிறைய காரியங்கள் மாற்றப்படாமல் இருக்கிறதுக்கு நாங்கள் மறக்க முடியாது ஸோ இந்த பிரச்சனைகள் மத்தியில் யார் ஜெயங்கொள்கிறான் நல்ல அறிவாய் பயன்படுத்துகிறவனும் சில மனித உரிமைகளை மீறி செய்கிறவர்கள் சுத்தத்திலே வெல்லுகிறார்கள் மனித உரிமைகளை மீறி சில காரியங்களை செய்யும் போது சில தங்களுடைய ஆளுகைக்குள்ளே கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே அந்த தங்களுடைய இலக்குகளை கொண்டு வருகிறார் இது ஒன்றும் புதிதான காரியம் இல்லை இந்த ஆளுகைகள் பல காரியமாக நடக்கப்படும் வன்முறைகள் என்று அதுக்கு பெயர் கொடுக்கப்படுகிறது இப்படி பல காரியங்கள் அதை குறித்து நான் விவரமாய் பேசவில்லை அது ஒரு ஞாபகத்துக்கு உங்களுக்கு தருகிறேன் என்றால் நீங்கள் எல்லோரும் இந்த உலகத்தை நாங்கள் படித்து பாடம் படித்து கொடுத்திருக்கிற இந்த உலகம் நிறைய பாடங்களை இந்த பாடங்களையும் வைத்து கொண்டு சரத்தங்களை கற்றுக்கொண்டு நாங்கள் கேட்டவைகளில் இருந்து இப்படியான பாடங்களை கற்றுக்கொள்கிறோம் இந்த இவ்வளவு வல்லமை இவ்வளவு சக்திகள் இரு தேவைப்படுகிறது இன்னொருவரை அடக்கி ஆடுவதற்கு இங்கேயே சரி பிழையை குறித்து நான் கதைக்க வரவில்லை இப்படியான ஒரு ஒரு திறமை இருந்தால்தான் இன்னொருவரை அடக்க முடியும் அல்லது இன்னொருவரை அடக்க வேண்டுமா இருந்தால் சில அதாவது இன்னொருவரை எங்களுக்குள்ளே வசப்படுத்த வேண்டுமா இருந்தால் நாங்கள் முறைகேடான காரியங்களை கூட செய்ய வேண்டி முற்படுகிறது அப்படியும் செய்து சில காரியங்களை பெறுகிறார்கள் ஸோ இது எதுவுமே இல்லாமல் அறிவும் இல்லாமல் இந்த ஞானமும் இல்லாமல் வெறும் மூட நம்பிக்கைகளை வைத்துக்கொண்டு நல்லா புரிந்து கொள்ளுங்கள் வெறும் மூட நம்பிக்கைகளும் முட்டாள்தனங்களையும் வைத்து கொண்டு உருவாக்கப்பட்டதான் இந்த மதம் என்கிற பெரிய சக்தி இந்த மதம் என்ற பெரிய சக்தி இன்றைக்கு உலகத்தை அநேகரை ஆட்டி படைக்கிறது இந்த மதம் என்ற பெரிய சக்தி அனைவரும் வாழ்க்கைகளை இன்றைக்கு வன்முறைகளை தூண்டி வைத்திருக்கிறது இந்த மதம் என்கிற சக்தி இந்த உலகத்தின் சமாதானங்களை குலைத்து வைத்திருக்கிறது இந்த மதம் என்கிற சக்தி மொழியையே அழித்து வை இன்றைக்கு அநேக நாடுகளிலே தேசங்களிலே மொழிக்காக சண்டை பிடிக்கிறவர்கள் கூட இருக்கிறார்கள் இது எங்களுடைய மொழி நாங்கள் மொழிகளை பாதுகாக்க வேண்டும் மொழியை நாங்கள் வளர்க்க வேண்டும் இந்த மொழியை அழிந்து போகக்கூடாதுன்னு சொல்லி இந்த மொழி பெற்றார்கள் அது பற்றாளர்கள் இன்றைக்கு அதுக்காக எவ்வளவோ பிரயாசப்படுகிறார்கள் ஆனால் ஒரு ரகசியத்தை நாங்கள் மறந்து விடுகிறோம் இந்த மொழிகளை அழித்ததே இந்த மதங்கள் தான் இந்த மொழிகளை மாற்றியதே இந்த மதங்கள் தான் எப்படி என்று சொன்னால் நான் இன்றைக்கு பேரிடத்த இடத்துல சொல்லவில்லை நான் சொல்ல வருவது வன்முறையில் இருக்கிற மதங்கள் விட்டு இந்த வன்முறையில் இருந்து ஒரு மனித வாழ்க்கைக்குள்ளே வர வேண்டும் மனித நேயத்துக்களை வர வேண்டும் ஒரு மனிதர்களாக மனுஷர்கள் வர வேண்டும் என்றதற்காக பேசுகிறேன் ஆகவே நான் பேசுகிறது உங்களை வன்முறையாக்கினால் அதில் ஒரு அர்த்தம் இல்லாமல் போய்விடும் அதனாலே பெயர்களை நாடுகளை சொல்லாமல் சொல்கிறேன் புரிகிறவர்கள் புரிந்து கொள்ளுங்கள் இன்றைக்கு ஒரு மொழி இருக்கன்று வைத்து கொள்ளுங்கள் என்னுடைய தாய்மொழி தமிழ் இன்றைக்கு என்னுடைய தாய்மொழி தமிழ் என்று சொல்லும்போது அதில் மறைபொருளாய் ஆராயப்படுகிறது இவர் என்ன மதம் தமிழ் என்றால் ஒரு மதம் அப்படி என்ற ஒரு கோர்வையில் இன்றைக்கு வந்துவிட்டது தமிழ் கலாச்சாரம் அப்படி என்றால் அதுக்கு ஒரு மத கலாச்சாரங்கள் வந்துவிட்டது இன்றைக்கு அது இல்லாமல் நாங்கள் வாழ முடியவில்லை என்னை அடையாளப்படுத்த முடியவில்லை நான் ஒரு தமிழன் என்றால் எனக்கு ஒரு மதத்தின் பெயர் கொடுக்கப்படுதே தவிர நான் தமிழன் அப்படி என்று ஏற்றுக்கொள்கிற மனப்பான்மை இல்லை என்னுடைய கலாச்சாரம் அப்படி என்று கொடுக்கும்போது கலாச்சாரத்தை அங்கீகரிக்கிறதை விட அதுக்குள்ளே உன்னுடைய மத நம்பிக்கை என்ன அதுதான் பார்க்கப்படுது 
ஒரு ஒரு சம்பவங்கள் செய்யும் போதோ ஒரு ஆச்சாரங்கள் செய்யும் போதோ ஒரு நல்லது கட்டது காரியங்கள் எங்களோட வாழ்க்கையில் செய்யும் போது ஒரு ஒரு படிமுறைகளை செய்யும் போது அங்கே மத கொள்கைகளை தான் கொண்டு வைக்கிறார்கள் நான் சொன்னால் மதம் அல்ல நான் தமிழன் இல்லை இது இப்படித்தான் நீ செய்ய வேண்டும் அப்போ என்னுடைய மொழியை அழித்தது எது மதங்கள் இப்படித்தான் இன்றைக்கு அநேக மொழிகளை நாங்கள் உதாரணத்துக்கு காட்டலாம் அந்த மொழிக்கும் இன்றைக்கு அவர்களை ஆளுகை செய்கிற மதத்துக்கும் சம்பந்தமே இருக்காது அவருடைய சரித்திரங்களை பின்னோக்கி பார்த்தார் இன்றைக்கு தமிழர்களுடைய சரித்திரத்தை அப்படியே நாங்கள் பின்னோக்கி பார்த்தோமா என்றால் இன்றைக்கு சம தமிழனை ஆளுகிற இந்த மதங்களுக்கும் அதுக்கு நம்பிக்கை இல்லைன்றது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் இது யாரும் மறுப்பு கருத்தை வைக்க முடியாது தங்களுடைய சொந்த மறுப்பு கருத்தை வைக்கலாமே தவிர சரித்திரத்தின்படி மறுப்பு கதையை வைக்க முடியாது ஆகவே தமிழன் என்ற ஒருத்தன் வாழ்ந்திருக்கிறான் தமிழன் என்ற ஒரு தமிழ் கலாச்சாரம் இருந்திருக்கிறது தமிழன் என்ற ஒரு நம்பிக்கை இருந்திருக்கிறது ஆனால் இந்த தமிழன் எங்கேயோ ஒரு இடத்திலே இந்த மதிகட்ட மதங்களினாலே மூட நம்பிக்கை இந்த மதங்களினாலே கட்டாயப்படுத்தியோ ஏமாற்றப்பட்டோ இருக்கிறான் என்பதை நாங்கள் ஒத்துக்கொள்ள வேண்டும் இப்படித்தான் ஒவ்வொரு மொழிகளிலேயும் வாழுகிறவர்கள் அந்த மொழிகளை இழந்த பண்ணினதை இந்த மதங்கள் தான் இன்றைக்கு ஒரு மொழியை சொல்லும்போது எங்களுக்கு கண்ணுக்கு முன்னால் வந்து நிற்கிறது அந்த மொழியோடு அவனுடைய மதம் அந்த மொழியோடு அவனுடைய மதத்தின் நம்பிக்கை தான் வந்து நிற்கிறதே தவிர அவனுடைய மொழியின் கலாச்சாரங்களோ அந்த மொழியின் பாரம்பரியங்களோ அவங்களுக்கு வரவில்லை மனிதர்கள் தோன்றி மொழிகள் தோன்ற பிற்பாடு அதுக்கு பிற்பாடு வந்தவைகள் தான் இந்த மதங்கள் இதை யாரும் மறக்க முடியாது மதம் முன்னுக்கு வந்து பிறகு மனிதர்கள் வந்து பிறகு மொழி வந்திருந்தால் சொல்லலாம் அப்படி வரவில்லை ம மதங்களுக்கு உருவா எல்லா மதங்களும் உருவாயினது உருவானதற்கு ஆதாரங்களை ஆதாரங்கள் இருக்கிறது எல்லா மதமுமே உருவாக்கப்பட்டதுக்கு இன்று வரைக்கு எங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஆதாரம் இருக்கிறது இந்த மதம் இவரால் உருவாக்கப்பட்டது இந்த மதம் இவர்களால் உருவாக்கப்பட்டது இந்த மதம் இவர்களால் இந்த நாட்டுக்கு கொண்டு வரப்பட்டது இந்த மொழி மொழிகளுக்குள்ளே ஊடுருவப்பட்டது பிறகு அந்த மதமும் இந்த மொழிகளும் இந்த மொழிகளும் இந்த மதங்களும் சேர்ந்து உருவாக்கப்பட்ட மதங்கள் என்று எல்லா மதத்துக்குமே சரித்திரம் உண்டு அப்போ மனிதர்கள் தான் இந்த மதத்தை உருவாக்கினார்கள் என்பதை மறக்க முடியாது அதுவும் திட்டம் போட்டு வேறு ஒரு மொழியக்காரரை வேறு மதமாய் மாற்றி விட்டார்கள் அதனால தான் மீண்டும் நான் என்னுடைய ஆதங்கம் என்ன நான் தமிழன் என்பதை தலை நிமிந்து சொல்ல முடியாது சொல்லுவார்கள் தமிழன் என்று சொல்லடா தலை நிமிந்து நிகழடா எப்படி நான் நிற்கிறது நான் தமிழன் நின்றால் எனக்கு ஒரு மொ மதம் தான் அங்கே கொடுக்கப்படுகிறது தமிழன் ப்ளஸ் ஒரு மதம் அது சமன்தான் ஒரு மனிதன் என்று கொடுக்கப்படுதே தவிர என் தமிழன் என்று என்னாலே தலை நிமிந்து நிற்க முடியாது ஸோ இந்த வெக்கம் எனக்கு இருக்கிறது இந்த வெக்கத்திலே தான் நான் இந்த பூமியை விட்டு கடந்து செல்ல வேண்டும் இந்த வெக்கத்தை உருவாக்கினது யாது இந்த மதம் இந்த மதம் அவ்வளவுத்துக்கு ஒரு 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 அது வன்முறையாயும் செயல்படும் அதாவது ஆதிக்கமாய் அவனுடைய தலையை வெட்டி இவன்ட தலையை வெட்டி அவனை அழித்து இவனை அழித்து என்று நிறைய மத சுத்தங்கள் நடந்து விட்டது ஒரு காலத்திலே இந்த கிறிஸ்தவம் இந்த யுத்தம் நடத்தினார்கள் சிலுவை யுத்தம் என்று சொல்லி லட்சக்கணக்காலை கொண்டு குவித்தார்கள் அது யாரும் மறக்க முடியாது சரத்தில் திரை இருக்கிறது இன்றும் அநேக ம மதங்கள் அநேகரை கொண்டு குவித்து கொண்டு இருக்கிறது அழித்து கொண்டு இருக்கிறது இப்படி இந்த மதங்கள் வந்து கொண்டும் குவிக்கும் ஆக்களை இன்னும் ஒரு தந்திரமாக இன்னும் ஒரு செயல்பாடு வரும் அதாவது ராணுவ முறையிலே கொண்டு குவிக்கும் அரசியல் முறையிலே உள்ளாலை தந்திரங்களினாலே பிரித்து பிரிவினைகளை உருவாக்கி ஒவ்வொருவரும் மொழிக்கும் ஒரு ஒரு மதத்தை ஊட்டுவது தான் இந்த மதத்தினுடைய வல்லமை ஆகவே இந்த மதங்களுக்கு பின்னாலே ஒரு சக்தி செயல்படுகிறதை நான் நம்புகிறேன் காரணம் இது ஒரு மனித அறிவினாலே உண்டானதுன்னு நினைக்க முடியாது ஏன்னா இந்த மதங்களுடைய கோட்பாடுகள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா முட்டாள்தனமாக இருக்கிறது சில சில மத கொள்கைகள் வேடிக்கையாக இருக்கிறது சில மத மத க மத ஆச்சாரங்களை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மிகவும் கேவலமும் மனிதனுடைய அறிவுக்கும் ஒரு சம்பந்தம் இல்லாத ஒரு விஷயமாக இருக்கும் ஆகவே தான் நான் நம்புகிறேன் இந்த மதங்களை எல்லாம் ஒரு சக்தி ஆட்டி படைக்கிறது ஒவ்வொருடைய தனி மொழிகளை இழக்க பண்ணுகிறது ஒருவருடைய தனி அடையாளங்களை இழக்க பண்ணுகிறது மாக மொத்தத்திலே மனிதன் மனிதனாக இருக்கக்கூடாது என்று திட்டம் போட்டு செயல்படுற சக்தி தான் இந்த மதம் என்று நான் பார்க்குறேன் ஆகவே ஒரு மனிதன் மனிதனாக இருக்க முடியாது நான் ஒரு மனிதன் இன்னொரு மனிதனோடு சேர முடியலை நான் ஒரு மனிதன் இன்னொரு மனிதனோட சேர முடியலை ஏன் நடுவில் வந்து பிரிக்கிறது என்ன மொழி அல்ல மதம் அதுதான் ஒரு பிரச்சனை ஒரு மொழி பிரித்தா பரவாயில்லை நான் பல மொழிமாரோடு நான் சேர முடியும் ஆனால் மதவாரர் கூட சேர முடியாது அப்போ பாருங்கள் பிரிக்கிறது எது மனிதாபதத்தை அழிக்கிறது இந்த மதம் அதனால தான் ஒரு ஒரு மொழிக்குலேயும் ஒரு ஒரு மதம் வந்து ஊடுருவப்பட்டிருக்கிறது 
இந்த தீய சக்தியாலே ஒவ்வொரு ஒரு மொழிக்குள்ளேயும் ஒரு மதத்தை உருவாக்கி அந்த மொழிக்குள்ளேயே பிரிவினைகள் அதுக்குள்ளே திருப்பி வேறு மதங்கள் பிரிவினைகளை கொண்டு வந்து அதுக்குள்ளேயும் பிரிவினைகள் அதையும் தாண்டி சமுதாயத்துக்கு பிரிவினைகள் மனிதன் மனிதனாய் நேசித்து அவனை மனிதனாய் வா என்னை போல அவனை நேசிக்க வேண்டும் என்ற கொள்கைக்குள்ளே வரவில்லை என்னை போல மற்றவர்களை நேசிக்க வேண்டும் என்றதை ஆத்ம ஆன்மீகவாதி ஒருவர் இங்கே கற்றுத்தந்தார் பூமியிலே அவர் ஆன்மீகவாதியாக இந்த பூமியிலே வாழ்ந்து ஆன்மீகத்தை போதித்து கொண்டிருந்தார் மனிதன் மனிதனாக வாழ வேண்டும் மனிதன் கடவுள் படைத்த தன்மையிலே அவன் வாழ வேண்டும் மனிதன் கடவுள் எப்படி மனிதனை படைத்தானோ அல்லது விஞ்ஞானங்கள் சொல்கிறது போல கடவுள் உருமாக்கப்பட்டார் இப்படிப்பட்டார் அப்படிப்பட்டார் எப்படி சொன்னாலும் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை அவர் எப்படி எப்போ அவன் மனிதன் ஆயிட்டானோ அந்த மனித தன்மைக்குள்ளே மனிதன் இருக்க வேண்டும் விஞ்ஞானம் சொல்கிறது என்ன மிருகத்தில் இருந்து மனிதன் வந்தான் என்று சொன்னால் இந்த மனிதன் திருப்பி மிருகமாக போகக்கூடாது அது விஞ்ஞானத்தின்படி நான் சொல்லுவேன் விஞ்ஞானத்தும் அது அது நிரூபிக்கவில்லை அவருடைய ஊகிப்பு அப்படி இருக்குமா இருந்தால் அவருடைய ஊகிப்பின் படியும் மனிதன் திருப்பி மிருகமாய் போகக்கூடாது மனிதனை மிருகமாற்றுவது எது இந்த மதம் மதம் மனிதனை மிருகமாக்குமா இருந்தால் அவன் மனிதன் அல்ல இந்த ஆன்மீக தலைவரும் இந்த பூமியிலே இரண்டாயிரம் ஆண்டுக்கு முன்பாக வந்து போதித்து தந்த காரியங்களும் அவைகள்தான் மனிதன் ஆன்மீகத்திலே சொல்லப்படுகிறது மனிதனை கடவுள் படைத்தார் மனிதனை கடவுள் படைத்தாரா இருந்தால் இந்த கடவுள் படைத்த மனித தன்மையிலே மனிதன் இருக்க வேண்டுமே தவிர அவன் மிருகமாய் மாறக்கூடாது அவன் மதவாரியாக மாறக்கூடாது அவன் வெறிகாரனாய் மாறக்கூடாது அவன் தன் நிலைமையில் இருந்தால இருந்தால் மனிதன் தன்னை நேசிக்கிறது போல எல்லாரையும் நேசிக்க முடியும் அவனுக்குள்ளே மத வேற்றுமைகள் வராது இன வேற்றுமைகள் வராது மனிதாவிதம் மட்டும்தான் அங்கே வேலை செய்யும் இதைத்தான் ஆத்ம தலைவர் எல்லோருக்கும் உலகத்தில் தெரிந்த இயேசு போதித்தார் அவர் யாருக்கு மதங்களுக்கு போதித்து கொண்டார் அவர் முதல் வந்து போதித்ததே ஜூத மத மக்களுக்கு போதித்தார் ம ஜூத மத மக்கள் எல்லாரும் மத கொள்கையிலே இருந்து வெறி கொண்டவர்களாக இருந்தார்கள் அவர் யாரையும் அங்கீகரிக்க மாட்டார்கள் யாரோடும் இணைந்து போக மாட்டார்கள் இப்படி நிறைய பிரச்சனைகள் இன்று வரைக்கும் நீங்கள் பார்க்க முடியும் நிறைய பிரச்சனைகள் அவர்களுக்கு இந்த மதத்தாலே இருக்கிறது வேறு ஒன்றுமல்ல மொழிகளினாலே அவர்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை மத கொள்கைகளை நிறைய கொள்கைகளை அவர்கள் உருவாக்கி வைத்துவிட்டு இந்த மத கொள்கையின் நிமித்தம் என்று சொல்லி அந்த மத கொள்கையாலே இணைய முடியாமல் இருந்தார்கள் இந்த ஆன்மீக தலைவர் வந்து அதை பேச சொல்லுகிறார் நீங்கள் செய்கிறதெல்லாம் பாவம் மனம் திரும்புங்கள் மனிதனை மனிதனாய் மதியுங்கள் அவனை ஒதுக்காதீர்கள் அவனோடு சேர்ந்து உட்கார்ந்து சாப்பிடுங்கள் இவன் சரியில்லை என்று அவனை தள்ளிவிடாதீர்கள் அவனை அணைத்து கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லி அவர் சொன்னது மட்டுமில்லை அவர் அதை செய்ய துவங்கினார் அவர் என்ன செய்தார் இந்த ஜூத மதங்கள் வந்து இவன் மத கொள்கைக்கு ஒத்து வராதவன் இவன் எங்களோட மத கொள்கையை கட்டு கடைபிடிக்காதவன் என்று ஒதுக்கி வைத்தார்கள் இந்த ஆத்மரட்சர் அவரோடு அவர்களோடு சென்று அவர்களை நேசித்து அவர்களுக்கு அவருக்கு வல்லமை இருந்தபடியால் அவர்களை சுகப்படுத்தி இன்னும் அவர்களோடு இருந்து பந்தி இருந்து தன்னை தாழ்த்தி அவர்களோடு வாழும்போது இங்கே மதவரிக்கார்கள் வெறி கொண்டார்கள் காரணம் இவர் ஒரு போதகர் இவர் ஒரு போதகராய் தன்னை அறிமுகப்படுத்திவிட்டு ஒரு மதவாதியாக தன்னை அறிமுகப்படுத்திவிட்டு எப்படி இவர் போய் மதத்தாலே ஒதுக்கப்பட்டவர்களுக்கு மனிதாபிதம் என்ற பேரிலே நடப்பார் என்று சொல்லி மூக்க வரி கொண்டு அந்த வெறித்தனத்தை தீப்பதற்கு பல வருஷங்களாய் வழி தீர்த்து வழிவகுத்து அவரை அவமானப்படுத்த முடியுமோ அவ்வளவுத்துக்கு அவமானப்படுத்தி அவரை எவ்வளவாய் நிந்திக்க முடியுமோ அவ்வளவுத்துக்காய் அவரை நிந்தித்து என்ன பண்ணினார்கள் என்று சொன்னால் கடைசியில் அவருடைய சரீரத்திலே தங்களுடைய மத வரியை காண்பித்தார்கள் அவருடைய சரீரம் உழுப்பட்ட மாதிரி இருந்தார் சொல்லி சரித்திரங்கள் எழுதப்படுகிறது இந்த ஆத்மரட்சகருடைய இந்த ஆன்மீகவாதியுடைய சரீரங்கள் நிலத்தில் இந்த இந்த நிலத்திலே பயிரிடுவதற்கு நிலங் அந்த நிலம் எப்படி பண்படுத்தப்பட்டு உழுவப்பட்டதோ அப்படி அவருடைய சரீரம் உழுவப்பட்டது போல பீச்செடுக்கத்தக்கதாக அவருடைய ஜூதருடைய அந்த தண்டனைகளை சரீரத்திலே நிறைவு செய்தார்கள் வெறித்தனமாக சாதாரணமாக இல்லை வெறித்தனமாக செய்தார்கள் இது ஏன் அடையாளமாக இன்றும் போதிக்கப்பட்டிருக்குன்னு சொன்னால் இதுதான் மதம் செய்யும் மதம் வந்து இந்த வெறித்தனங்களை செய்யும் ஆகவே இந்த கிறிஸ்தவம் அங்கே நிற்கிறது நான் ஏனென்று சொன்னால் இந்த ஆத்ம நான் சொன்ன இந்த ஆத்ம ரட்சகரை அல்லது ஆன்மீகவாதியை இன்று கிறிஸ்தவர்கள் தங்கள் கையிலே கொடுக்கப்பட்ட பைபிளை தவறாக புரிந்து கொள்வதுதான் தங்கள் கையிலே கொடுக்கப்பட்ட இந்த பைபிளை தவறான மாம்ச கண்களோடு தங்கள் அறிவின் சிந்தனைகளோடு மத வெறிகளோடு மர மத சிந்தனைகளோடு அதை தியானித்தபடியாலே ஜூதர்களைப் போல இவர்களும் ஒரு மதத்தை உருவாக்கி வைத்துவிட்டு 
தங்களுடைய மத கொள்கையில் இருக்கிறவர்களோடு மட்டும் வாழ பழகி கொண்டார்கள் தங்களுடைய மத கொள்கையோடு இருக்கிறவர்கள் தான் ஐக்கியம் வைத்துக் கொள்வார் தங்களுடைய மத கொள்கையில் இருக்கிறவர்களை மட்டும்தான் பரிசுத்தவான்கள் உண்மையானவர்கள் நல்லவர்கள் என்று சொல்லுகிறார்கள் காரணம் என்ன மத வெறி இதுக்காக அவர் ஆத்மரட்சகர் அது வரவில்லை நான் அந்த ஆத்மரட்சகரை நம்புகிறேன் இந்த நம்பிக்கையை நான் யாருக்காகவும் எந்த சந்தர்ப்பத்திலையும் விட்டு கொடுக்க போகிறது இல்லை ஆனால் அது எனக்கு மத வரியை கொண்டு வரவில்லை மாறாக மனித நேயத்தை கொண்டு வருகிறது எல்லோரையும் நேசிக்க வேண்டும் எல்லோரையும் அன்பு செலுத்த வேண்டும் எல்லோரோடும் நாங்கள் அன்பாய் பழக வேண்டும் என்று அந்த இரக்கத்தை தான் கொண்டு வருகிறது இதுதான் ஆன்மீகவாதிகள் இன்றைக்கு உலகத்தில் இருக்கிற ஆன்மீகவாதிகளுக்கும் மதவாதிகளுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் அதுதான் இந்த ஆன்மீகத்தை விரும்புகிறவர்கள் இந்த ஆத்ம தலைவரை விசுவாசிக்கிறவர்கள் இந்த ஆன்மீக பணிகளைத்தான் செய்து கொண்டிருப்பார்கள் ஆன்மீக வாழ்க்கையை தான் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பார்கள் ஆனால் எனக்கு ஏன் இந்த மதவரிக்காரோட கோபம் என்று சொன்னால் அதாவது இன்றைக்கு சபைகள் ஆலயங்கள் என்று கட்டி வைத்து விட்டு அங்கே மத வெறிகளை விதைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நான் சொன்னேன் முன்பே இந்த பெரிய முந்தி நடந்த மத யுத்தங்கள் சிலுவை போர் என்று செய்தார்கள் இந்த நே நாட்டுக்கு நாடு தேசங்களுக்கு சென்று தங்களுடைய கொள்கைக்கு உட்பட மத கொள்கைக்கு உட்படாதவர்களை கொன்று குவித்து வன்முறையினாலே கட்டாய மதமார்க்கம் பண்ணினார்கள் இதை யாரும் மறக்க முடியாது சரித்திரம் இதே போல இன்று இந்த சிறு சபைகள் சிறு கூட்டங்கள் என்ன செய்கிறார்கள் தங்களுக்கு ஒரு கொள்கைகளை கட்டி வைத்து விட்டு சபை என்ற பெயரிலே கடவுளை வணங்குகிறோம் கடவுளுக்கு வாழுகிறோம் அங்கே ஒரு மத கொள்கைகளை உருவாக்கி வைத்து விட்டு குடும்பங்களுக்குள்ளே வெறி வெறிகளை ஊட்டி கொண்டிருக்கிறார்கள் குடும்பங்களுக்குள்ளே பிரிவினைகளை உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் சகோதரங்களுக்குள்ளே பிரிவினைகளை தேசங்களுக்குள்ளே பிரிவினைகளை அவர்களோடு சேரக்கூடாது இவர்களுடைய கொண்டாட்டங்களுக்கு போகக்கூடாது அவர்களுடைய கொண்டாட்டங்களுக்கு போகக்கூடாது அவர்களோடு கலக்கக்கூடாது இவர்களோடு கலக்கக்கூடாது எப்படி ஜூதர்கள் இயேசுவுக்கு சட்டம் போட்டார்களோ நீ அவர்களோட பந்தி இருக்கக்கூடாது இவர்களோட பந்தி இருக்கக்கூடாது அவர்கள் பாவிகள் இவர்கள் பாவிகள் அவர்கள் சாத்தான் இவர்கள் சாத்தான் என்று சொல்லி எப்படி இந்த ஜூதர்கள் இயேசுவுக்கு போதித்தார்களோ அதை இயேசு எதிர்த்தார் ஆனால் இன்று அதே சபை மதவாதிகள் என்ன செய்கிறார்கள் இதைத்தான் சொல்லுகிறார்கள் அவர்களோடு சேரக்கூடாது இவர்களோடு சேரக்கூடாது அங்கே போகக்கூடாது இங்கே வரக்கூடாது அப்படி போனால் கடவுள் உங்களை தண்டிப்பார் நீங்கள் கடவுள் கோவை ஆக்கினைக்கு ஆளாவீர்கள் என்று சொல்லி இப்படி ஒரு மத வரியை உருவாக்கி இன்றைக்கு உள்ளுக்குள்ளே பிரச்சனைகள் உருவாக்கி அழிக்கிறது இந்த சபை மதங்கள் ஆகவே இவர்களும் மனம் திரும்ப வேண்டும் மனம் திரும்பி எப்படி ஆத்ம ரட்சகர் அல்லது ஆன்மீகவாதி எண்ணத்தை இந்த பைபிளில் இவர்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தாரோ அவர் எண்ணத்தை செய்தாரோ அவரை பின்பற்றணும் அவர் என்ன சொன்னார் என்னை நீங்கள் பின்பற்றுங்கள் என்று சொன்னார் என்னை நீங்கள் ஆராதியுங்கள் எனக்கு ஒரு கோயிலை கட்டுங்கள் எனக்கு ஒரு வழிபாட்டு ஸ்தலத்தை கட்டுங்கள் எனக்கு ஒரு பலிகூடத்தை கட்டுங்கள் எனக்கு ஒரு பெரிய ஒரு பிரம்மாண்டமான தேவாலயங்களை கட்டுங்கள் அவர் சொல்லவில்லை அவரே தேவாலயங்களை இடிக்கிறதுக்கு ஒப்பு கொடுத்தார் அவர் சொன்னது என்ன என்னை பின்பற்றுங்கள் என்றால் அவர் என்னத்தை செய்தாரோ அதை செய்ய வேண்டும் அவர் எதிரிகளை நேசித்தார் நாங்கள் எதிரிகளை நேசிக்க வேண்டும் அவர் ஒடுக்கப்பட்டவர்களை விசாரித்து சென்றார் நாங்கள் போக வேண்டும் சமுதாயத்தாலே பாவிகள் மதங்களினாலே பாவிகள் என்று ஒதுக்கப்பட்டவர்களோடு நாங்கள் பந்தி இருக்க வேண்டும் அவர்களை நாங்கள் அணைத்து கொள்ள வேண்டும் அவர்களை சகோதரர்களாக நேசிக்க வேண்டும் எங்களை நாங்கள் நேசிக்கிறது போல அவர்களை நாங்கள் நேசிக்க வேண்டும் என்பதை தான் அவர் கற்றுத்தந்தார் மதத்தை கற்றுத்தரவில்லை மதத்தில் இருக்கிறவர்களை மட்டும் நேசியுங்கள் நம்புங்கள் அவரோடு உறவாடுங்கள் என்று சொல்லவில்லை அது சொல்லித்தந்தது மதம் ஆகவே இன்று நல்லாய் புரிகிறது இந்த மதங்கள் குடும்பங்களை அழிக்கிறது மதங்கள் சமுதாயத்தில் மூட நம்பிக்கைகளை கொண்டு வருவது ஒரு மனிதன் அறிவை கூட சிந்திக்க வருகிறது இல்லை இந்த சில நாடுகளில் பார்த்தீங்கன்னா மதமே வேண்டாம் என்று வாடுகிறார்கள் சிலர் இந்த கதையை சில நாடுகளில் பேசக்கூடாது என்று வாடுகிறார்கள் ஆனால் ஒன்று அறிவை பயன்படுத்தி அவர்கள் இந்த உலகத்துக்கு அறிவை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த அறிவு நிமித்தம் உருவாக்கப்பட்டவைகள் தான் நாங்கள் பார்க்குற இந்த தொழில்நுட்பங்கள் இன்னும் உலகத்திலே அனுபவிக்கிற மருத்துவங்கள் இப்படி நிறைய காரியங்களை நாங்கள் அடுக்கிக்கொண்டே போகலாம் அது உலகம் அனுபவிக்கிறது டெக்னாலஜியில் இருந்து ஒவ்வொரு ஒரு காரியத்தையும் அனுபவிக்கிறது இவர்கள் இந்த மத வரியில் இருந்து வெளியில் வந்தபடியால் தான் அவருடைய அறிவுகள் வேலை செய்தது அந்த அறிவுகள் வேலை செய்தது நிமித்தம்தான் இப்படியான காரியங்கள் பண்ணுறது ஆகவே இந்த மத வரி என்ன செய்கிறது இந்த அறிவையும் வேலை செய்யவிடாது அதே நேரத்தில் வாழ்க்கைகளையும் மனிதன் சுதந்திரமாய் நிம்மதியாய் சமாதானமாய் வாழ விடாது கழகங்களையும் சண்டைகளையும் பிரச்சனைகளையும் வன்முறைகளையும் உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறதா இந்த மதம் ஆக மொத்தம் ஒரு மனிதனுடைய மொழியின் அடையாளங்களே அழித்தது இந்த மதங்கள் ஆகவே இதை நாங்கள் சிந்தனையில் கொள்வோம் மதங்களை வெறுப்போம் ஆன்மீகத்திலே நாங்கள் வாழ்வோம் மனிதனாய் வாழ்வோம் மனிதனாய் வாழ்ந்தால் அதன் அர்த்
ஒரு மனிதனுக்கு ஒரு கொள்கையில் இருக்கலாம் அது தப்பு அல்ல அதை நாங்கள் இன்னொரு மீது திணிக்கக்கூடாது நாங்கள் ஒருவரோடு எங்கள் கொள்கைகளை பகிர்ந்து கொள்ளும் போது நாங்கள் அவர்களோடு இணைந்து கொள்ளலாம் ஆனால் எங்கள் கொள்கைகளை திணித்து அதை ஒரு மொழியாகவும் அந்த மொழிக்குள்ளே கொண்டு வந்து மாற்றுவோமாக இருந்தால் அது மதம் ஆகவே மனிதன் மனிதனாய் வாழ்வோம் ஆன்மீகமாய் வாழ்வோம் இந்த ஆன்மீகத்தை கற்றுக் கொடுத்த ஆன்மீகவாதியையே மதவரி ஆக்கினவர்களே மதமாக்கினவர்களே நீங்கள் மனம் திரும்பி அவரை ஆன்மீகத்திலே நீங்கள் பின்பற்ற வேண்டும் என்பதை உங்களுக்கு அன்பாய் கற்றுக்கொள்கிறேன் மீண்டும் சந்திப்போம்